Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 3 mei 2015. Dit is het bulletin van zondag. De afgelopen week waren de uitzendingen een beetje rommelig. Dat komt voor een deel omdat ik nog steeds worstel om binnen de tijd die ik ervoor beschikbaar heb zowel een bulletin voor de korte golfuitzendingen te maken als voor de uitzendingen op PI2 en OS. Ik heb over een uur per dag over voor die beide uitzendingen. Dat is niet uit krenterigheid, maar een uur is toch best wel veel. Uh, wat ik de komende week opnieuw ga proberen is om eerst een bulletin voor de korte golf te maken. Dat moet ook het eerste klaar zijn. Um, en dat zal dan per dag bestaan uit twee of drie onderwerpen in het Engels. En die wordt dan gevolgd door dezelfde onderwerpen in het Nederlands. Voor de uitzending op de repeater draai ik de volgorde dan om met het Nederlandstalige gedeelte dus aan het begin. De meeste keren dat ik dat op die manier gedaan heb had ik vervolgens genoeg tijd over om ook nog enkele items extra in het Nederlands te maken. Voor het Engelstalige deel zijn minder onderwerpen geschikt, omdat de dingen al, die al te veel betrekking hebben op uh, de Nederlandse situatie, ja, die hebben niet altijd relevantie voor de mensen daarbuiten. Ik kan bijvoorbeeld al een aantal keren melden dat er uitbreidingen zijn aan bijvoorbeeld PI2 NOS of de uitzendingen van PI4A, maar de mensen buiten Nederland die vinden dat toch minder interessant en relevant, en zeker als dat heel vaak voorbij komt. Aan de andere kant wil ik bepaalde dingen voor de uitzendingen op PI2 NOS ook beslist niet laten liggen. Maar goed, het hangt er dus vooral vanaf of het de komende dagen dus lukt om het voor elkaar te krijgen dat alles binnen een uur te doen. Over de repeaters van Midden-Nederland gesproken, de gisteren gemelde uitbreiding met een ontvanger voor PI2 NOS in noord scharwoude is gisteren wel en niet gelukt. Ja, de ontvanger is geplaatst en geïnstalleerd en nee, hij is gisteren nog niet ingeschakeld want er bleek op de plek van opstelling door een kabelbreuk geen stroomvoorziening te zijn. De verwachting is dat dit redelijk snel zou kunnen worden opgelost. Verder is er gisteren ook gekeken waardoor de tegenvallende prestaties van de ontvanger van PI610 op die meter werden veroorzaakt. Dat wil zeggen de ontvanger op de mediator in Hilversum. Het bleek dat door de storm van een paar weken geleden de ontvangstantelle was afgebroken. Ontvanger werd er nog wel, maar dat was op een overblijvend stukje draad. Vandaar dat de performance tegenviel. Er is besloten versneld naar het probleem te kijken mede vanwege de speciale 10 meter FM bevrijdingsronde op de repeater. Die aanstaande dinsdag 5 mei, een dag eerder dan de normale 10 meter ronde, wordt gehouden. Er is nu een nieuwe antenne gemonteerd die het beter lijkt te doen dan de vorige en het team is met name benieuwd naar ervaringen van vaste gebruikers van de repeater met de nieuwe antenne. Radio 1 had afgelopen week een item over een ware we- wapenwebloop tussen leerlingen en scholen bij het spieken. Aanleiding was een persbericht van agentschap Telecom dat Daily Minutes afgelopen week ook al noemde. Er waren leerlingen te horen die behalve technologische trucs ook meer ouderwetse middelen noemden. Meisjes bijvoorbeeld kunnen spiekbriefjes onder een rok doen of de tekst onder een BH schrijven. Er werd verder geopend dat een jongen zijn mobiel in zijn boxershort de klas mee in zou kunnen smokkelen. Er was er iemand van een school te horen die niet zoveel zag in een gsm detector om diezelfde reden. Want wat doe je als leraar als iemand duidelijk een gsm melding geeft, maar blijft ontkennen dat hij een telefoon heeft die wel degelijk in zijn boxershort zit. Verder kwam er een handelaar in jammers aan het woord die aangaf dat die jammers wel soms door scholen worden gekocht, maar dat het bepaald niet storm loopt. En hij gaf bovendien aan dat ook een gsm jammer wel valt te omzeilen. Hij verkoopt in zijn shop bijvoorbeeld ook apparatuur met kleine microfoontjes en een oordopje die op een andere frequentie werkt dan de mobiele telecommunicatie en die daardoor dus met een gsm jammer niet wordt gestoord. Vraag is dus hoe nieuwswaardig of dat is. Oké, okay, het aspect van elektronische hulpmiddelen is nieuw, maar het spieken is van alle tijden. Hooguit wordt er met de nieuwsvoorziening en de ontwikkelingen van nu, die steeds meer dingen in de maatschappij blootleggen, veel beter duidelijk hoe of dat gebeurt. Dit is op voice.be, het vroegere dienst aan Vlaanderen meldt dat de nieuwe FT2D, voor onder andere Jesu System Fusion, in de VS al door de FCC is goedgekeurd en dat het apparaat ook al te koop wordt aangeboden. De nieuwe portal heeft onder andere een HD-scherm voor weergave van foto's dat bovendien drukgevoelig is. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Sunday, May 3rd, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today we got the propagation bulletin for the next week as read by the guys of TX Talk. Hello, this is Mike Marsh, G1IAR, and welcome to the TX Talk podcast of GB2RS News for Sunday, the 3rd of May, 2015, supplied by the Radio Society of Great Britain and brought to you by TX Factor. Now the radio propagation report compiled by Golf Zero Kilo Yankee Alpha and Golf 4 Bravo Alpha Oscar on Friday the 1st of May. What a difference a week makes. Last week we said the solar flux index was predicted to hit the 130s. Well this week, apart from one tiny spot in the lower western quadrant, the sun is now looking very bare. 
At the time of writing, the solar flux index was 104. And the USAF prediction for the bank holiday weekend is an SFI of 100 at the beginning, rising to 135 at the end. And the maximum predicted K index is 2. Now, while not stunning, this could bring reasonably settled conditions and some DX on the lower HF bands. Please note that as we've now entered May, you should be using the latest smooth sunspot number of 60 with your VOA cap based prediction programs. And that's very slightly down on last month. This week, don't forget, we have to remind you to check the bands regardless of what the predictions suggest. Chris, Golf Zero, Delta, Whiskey, Victor, worked a string of stations in the USA on 12 metres on Monday at around 17.30 UTC, even though the VOA cap online prediction was quite pessimistic. And finally, as we're now entering the sporadic e-season, keep an eye out on 10 metres for openings out to around... 1,000 to 1,500 miles, especially mid-morning, afternoon and early evening. Now the VHF and upwards propagation news. Well, early next week, expect pretty flat tropo conditions with a large area of low pressure nearby to the west of Britain and frontal troughs moving in across Western Europe. Welcome to early summer. But there's indications of high pressure building again towards the end of next week, and this may produce some enhanced conditions later. Earlier this week, we had sporadic E over the Czech Republic, eastern Germany and western Poland, a classic start-of-the-season type cluster, and that correlated very well with a southerly jet stream over that part of Europe. Now, there's every reason to hope that the sporadic E season has started from our latitudes, and with jet streams pushing across the Pyrenees and the Alps, there's a possibility that these weather's triggers will be producing the necessary wind shear in the upper atmosphere, and hence the chance of some ease. Check the late morning and late afternoon for 10 and 6 metre band beacons to get the bands as they open. And a lot of ingredients need to be right for the ease to happen, so it's a heads up for you guys and not just a promise. The ETA Aquarids Meteor Shower, or is that ETA Aquarids Meteor Shower, peaks around Wednesday, May the 6th with a small broad peak. So look out for enhancements to the usual random meteor scatter conditions. And the moon reaches its lowest declination on Wednesday, so short moon windows for EME, but with low loss on the gigahertz bands. And that's your lot from the propagation team for another week. And that will do it for another GB2RS national news this week. Don't forget, you can catch up with all your regional GB2RS news as it's broadcast all over the country by a number of amateur stations who are on the air every Sunday. So see if you can go and track one down and check out what's happening right near you. Don't forget you can grab the new script for this week's broadcast from the RSGB website if you'd like to check out exactly how good the read was this week. And finally, if you've got any news items that you'd like to have included in future broadcasts of GB2RS, don't forget you can get in touch by sending an email to newsdesk at rsgb.org.uk. But make sure you give us lots of advance notice. I'm Mike Marsh, G1IAR, reporting with the TX News weekly podcast of GB2RS. Thanks for listening, and we'll be back here next week with the latest update on GB2RS. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. Met een herhaling om half elf de dag erop ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xapestatiexdv.me. En eerdere uitzendingen zijn te vinden op pnl.ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl. En kijk zeker eens op hoppiescoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0, Eco Tingo Eco.